松井秀喜さん2009年 WS の OPS2.028 6試合打率61513の83本塁打8打点 OPS2.028 結果 MVP 獲得やまあこれはすごいと言わざるを得ない今 WS 出場すらなし代打ホームランかっこいいでも契約終了なおその後すぐ追い出されたことに傷つきヤンキースを呪いリーグ優勝すら困難にさせたという松井の在籍した7年で地区優勝5回リーグ優勝2回ワールドシリーズ1回その後の14年で地区優勝4回リーグ優勝0回ワールドシリーズ0回と考えるとかなり落ちふれたよね松井が来る直前はワールドシリーズ3連覇でクッソ強いんだよな松井この年クビになったけどシーズンも28228本 OPS886 だからそんな悪くないのにな本塁打率に関してはキャリア最高だったしそうは言っても期待外れみたいな言い方されて追い出されてるからなまあ年齢がネックだったんだろうけど守備はひどかったからね家来以降守備に期待できないことは知ってたはずなんだけどな実際エンゼルス以降はさっぱりだったからがこんな判断だったと思うよ松井は PS はマジで勝負強かった通算3割 OPS900 超えてるしポストシーズンはガチの視力ほどプレッシャーかかりすぎて不審になるのはよくある松井は微妙な立場のおかげでお気楽に言ってた MLB の視力を簡単に放出するやり方好きやけどなこの後どこでやってたんやっけエンジェルズよ全打席敬遠事件からこれは壮絶な野球人生や全盛期を過ぎたペドーだったが松井は特にタイミングが合ってるように見えるな緩いカーブ来ても全然崩されなかったポストシーズンはシーズンと違って競合しかいないその中でこれだけの成績はとんでもないことよこの1点のみでヤンクスのレジェンドって主張するやつおるけどその割には球団伝道入りすら果たせていない模様球団は無能なだけやな松井秀喜さん今年だけで WS 以外の全てを大谷に奪われてしまうなお本人はにっくり顔管理人のつぶやきドジャースのポストシーズン進出が決まったので日本人レジェンドの話題を取り上げてみましたワールドシリーズでの活躍といえばやはり松井さんと上原さんですかね今年大谷さんが連日枠に加わってくれることを期待しております野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだではまた次回の動画で会おう。